大家好，我是龙儿。像这样的打包盒，相信家家户户都有。我们每一次出去点餐、点外卖的时候，都会有各种各样的打包盒。而每一次我们把里面的食物吃完之后，打包盒直接当做垃圾扔掉了，这样既不环保，而且非常的浪费。像这些一次性打包盒。即使除了可以用来打包饭菜之外，在生活中还有许多其他的妙用。今天就来教你一招，简单的改造一下，放在厨房里面，好用又特别方便，而且非常的省钱哦，全家老小抢着用呢。首先，我们准备一个大盆子，先把一次性打包盒放到大盆子里面，往里面加入六十度的温水。经常用这种打包盒的朋友都知道，它非常的脆弱，有时候我们轻轻一摔就摔碎了，或者是用剪刀剪的时候，它也容易被剪碎。我们这个时候利用热水将它烫一烫，就可以让打包盒得到一个软化。我们每次去饭店打包饭菜的时候，都会有一个这种的打包盒，而且这个打包盒饭店也不是白给我们的。都是收了一定的材料费，像我们这边一个一般是一块到两块不等，所以买回家直接把饭菜吃掉，就把它当做垃圾扔掉了，真的是有点心痛呢。只是装了一下饭菜而已，立马就当做垃圾扔掉了，给的钱就这样白白的打了水漂，这个浪费钱的速度也真的是太快了。看一下，我们把打包盒放在热水里面泡了才十几二十秒钟，打包盒已经变得非常的柔软。变软之后，现在用干毛巾把里面的水分擦拭干净。接着用家里面的剪刀将它改造一下。首先，我们先沿着打包盒的边缘处，只找准一边，把它的边缘剪下来。这个打包盒它有四条边。我们剪的时候，只需要选择比较长的边，剪掉其中的一条边就可以，其他的边就不用去修剪。因为打包盒它是这种的生塑料做的，所以特别容易碎。剪的时候要注意点，尤其是剪之前，一定要记住先放到热水里面烫一下，让塑料得到一个软化之后，我们再来进行修剪。修剪好边缘处之后，我们就得到一个这样的打包盒了。这一面非常的平，然后再观察一下，依然有倒刺或者是伸出来的地方，我们还需要用剪刀再修剪修剪。像这样，这一面看起来都在一个水平面上面就可以了。看一下，其他三个面都是完好无损，我们只修剪了一个面。现在呢，我们还要从底部入手。在底部剪上一个小口子，口子的宽度大概在半公分。这里剪起来有一点困难，所以大家一定要注意力度，稍微一用力，整个盒子特别容易开裂碎开。剪好后再修剪一下没有剪整齐的地方。完全修剪好后，我们就得到了一个这样的大包盒了。口子上面我们剪的是这一面，而底部我们剪的是和上面剪过的地方的对应面，所以大家一定要搞清楚，看一下它的结构，然后再用纸巾擦拭一下上面有水的地方，一定要保持打包盒的干燥。接着在我们刚才剪过的这一面上面贴上双面胶，一定要贴强力双面胶。如果没有强力双面胶，咱们也可以用热熔胶来代替。为了增加它的牢固性，我这里贴了三大条，然后就得到一个这样的盒子。那么到底有什么作用呢？先放在一旁。家里面每天都会洗碗，而洗碗我们一般会用这种的棉布，或者是钢丝球，还有百洁布，尤其是钢丝球用来刷锅刷碗，非常的方便。特别容易去除碗上或者是锅上面的一些污渍和油垢，但是不管是用百洁布还是钢丝球，每一次我们用完之后，都会直接把它放在水池上面。甚至有些朋友会和我一样，把洗碗毛巾也会和它们放在一起，殊不知它们表面有许多的油渍，还有水分。当我们把它放在洗碗池的台面上的时候，这些水分油渍就会残留在台面表面
，一次两次还好清洁，时间一久。那么上面的水渍就会变得非常的污浊，甚至发黄。冬天还好，一到夏天的话，味道非常的难闻，常常会发出恶臭味，并且还会引来许多的小飞虫。要知道，厨房是咱们做美食的地方，看到这样的情况，真的是非常影响食欲，给人一种很邋遢的感觉。并且这些油渍污垢长时间不清洁的话，怎么刷也刷洗不下来。那么这个时候，我们就可以用家里面的一次性打包盒来解决这个问题了。用之前，先用毛巾把表面的水分擦拭干净，接着将上面的双面胶贴纸撕下来，然后我们就可以把有双面胶的这一面粘贴在洗碗池旁边的墙面上，用手轻轻的按压，多按压久一点。让我们的打包盒可以更好、更结实的贴在墙面上。贴好之后，我们就可以把洗了碗筷的钢丝球、百洁布，甚至是毛巾都装进来。这个时候，就算是百洁布或者是钢丝球上面有一些油渍或者是水分，它都会顺着。刚才打包盒下面我们剪的这一道小口子里面留下来，直接流进了洗碗池里面。这样一来，盒子里面就会一直保持一个比较干燥的状态。这样一来就可以很好的避免由于里面比较湿润，滋生过多的细菌，导致我们的台面受到污染。有了这样一个打包盒之后，我们也不用担心夏天的时候洗碗池旁边会发出恶臭味，甚至有小飞虫飞来飞去了。第二个神奇妙用，以刚才同样的方式，先把打包盒软化一下，接着用干净的毛巾或者是纸巾将表面的水分擦干净。与上一次不同的是，这一次我们连打包盒的盖子也要用到。因此，盖子上面的水分也要擦干净。接着，先来将盖子改造一下，依然要用到剪刀。这一次剪，我们是顺着盖子里面的这个小的长方形的边缘处来将它剪开，因为顺着边缘处剪一点也不好剪，因此我们可以用剪刀在打包和盖子的中心处先戳上一个小洞，接着再沿着它的长方形的四条边来进行修剪。剪的时候动作依然要勤要小心，别把盖子剪坏了，不然的话一个盖子还不够我们浪费的。像这样剪起来就要方便许多，盖子很容易被剪下来。但是它的四周还有一些毛刺，所以我们可以用打火机轻轻的烤一烤。这里需要注意的是，这个盖子它的材质非常的轻薄，一不小心烤过了就很容易变形，所以一定要用火苗快速的烤，不要在一个地方停留太久。那么到底有什么作用呢？像这种抽纸，家家户户都有。但是非常的让人烦恼。如果直接放在桌子上或者是餐厅里面，看起来非常的糟糕，并且抽取的时候也非常的不方便。有时候我们会发现，纸抽着抽着它就不见了，其余的纸巾完全掉进了塑料袋子里面。手上干净还好，尤其是手上比较脏的时候，这样再伸手从里面将纸扯出来，真的是非常让人烦恼。其实我们可以把包包里面剩下的半包纸巾将它取出来，放到我们的打包盒里面，再将盖子盖起来，这样我们就得到了一个非常简单又非常实用的卫生纸盒子，用起来比纸巾的抽纸盒要好用许多。我们只需要先把第一张纸抽出来之后，后面的每一张纸巾都可以很顺利。并且非常顺畅地从盒子里面被抽出来，不会出现任何的卡顿，更不会出现刚才的那种尴尬情况。纸巾怎么抽，它都会有一张在外面，并不会完全的缩在里面。像这样的纸巾盒，我们不管是放在客厅还是餐厅、厨房里面，都非常的实用，而且非常的好看。如果你比较介意的话，我们还可以在上面贴上一些自己喜欢的花纸或者是图文，怎么样？这个方法还不错吧？
，是不是做梦都没有想到，我们平时当做垃圾扔掉的打包盒，竟然还有这么多的神奇妙用？看完这个视频之后，以后家里面的打包盒就不要再扔掉了，赶紧利用起来吧，既省钱又实用。希望今天的视频能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。